Ten years after his death, Luigi Giussani remains one of modern Catholicism's towering figures. This Italian priest founded Communion and Liberation. The movement proposes that Christianity should be a personal experience with Christ, and not a list of obligations. Giussani explained it to Pope John Paul II in 1998. Che cosa è l'uomo? Perché te ne ricordi? Il figlio dell'uomo? Perché te ne curi? Nessuna domanda mi aveva colpito nella vita come questa. C'è stato un solo uomo al mondo che, poteva, che mi poteva rispondere ponendo una nuova domanda. Qual vantaggio avrà l'uomo se guadagnerà il mondo intero e poi perderà se stesso. Oh, che cosa l'uomo potrà dare in cambio di sé? Nessuna domanda mi sono sentito rivolgere così che mi, che mi abbia lasciato come il fiato ammozzato come, quello di, come questo di Cristo. Giussani died in Milan on February 22, 2005, at the age of 83. Pope John Paul II asked then Cardinal Joseph Ratzinger to preside over the funeral on his behalf. Two years later, Benedict called on supporters of Communion and Liberation to convene in St. Peter's Square. Lo Spirito Santo ha suscitato nella Chiesa attraverso di Lui un movimento, il vostro, che testimoniasse la bellezza di essere cristiani in un'epoca epoca in cui andava diffondendosi l'opinione che il cristianesimo fosse qualcosa di faticoso e di opprimente da vivere. Don Ciussani si impegnò allora a ridestare nei giovani l'amore verso Cristo, via, verità e vita, ripetendo che solo Lui è la strada verso la realizzazione dei desideri più profondi del cuore dell'uomo. Communion and Liberation has existed for more than 60 years. It doesn't have strict membership. Rather, people who want to understand the movement's spirituality can attend meetings in more than 80 countries. To mark the 10th anniversary of Giussani's death, cities throughout the world have convened masses this week to thank him and remember him. <laughs>